Heute gedenken wir außer an den Mäter Stephanus, ganz besonders an die unschuldigen Kinder zu Bethlehem, respektive der Bethlehem-Mord, angeordnet durch König Herodes. Ja, meine Lieben, grausam. Er befürchtete ja nur, weil die drei Könige sagten, die drei Weisen, dass er der König geboren wurde. Und Herodes hatte Sorge und Angst, dass der dann so berühmt wird, dass er verschwinden muss. Ihm die Königswürde streitig machen würde. Und dann in seinem Zorne noch, weil die Weisen nicht mehr zurückkamen, dann blieb, dachte er, es bleibt ihm nichts anderes übrig als in Bethlehem, wo der König geboren werden soll, wenn er einfach alle umbringt, die in diesem ungefähr in diesem Alter der zukünftige König drunter sein könnte. Sagt mir, ist das nicht grauenhaft? Aber heute ist ja noch viel grauenhafter. Nicht ein König oder noch nicht der Staat befiehlt, die Kinder umzubringen, sondern die Mütter und Väter selbst. Es braucht kein König mehr. Die Eltern bringen ihre Kinder selber um. Mord! Glaubt ihr, es ein Mörder oder Mörder oder Mörderin? Das muss nicht nur der, der, der Mutter sein, sondern auch der Vater. Ebenso schuldig. Glaubt ihr, ein Mörder in den Himmel kommt? Und doch, typisch Gott, er gibt der Gelegenheit, das gut zu machen. Und ich empfehle noch einmal allen, bitte tut das. Denn äh, sobald das erste Organ, ich sage es nicht von mir aus, sondern ich weiß es von oben, sobald das erste Organ in der Mutter funktioniert und das erste Organ ist immer das Herz, dann geht Gott, ich will jetzt auch nicht mehr ausbreiten, wie und all das, ich sage es ganz einfach, dann geht Gott seinen Hauch, die Seele in das Kind. Und in diesem Moment ist das Kind oder dieses Herz Kind Gottes. Und wer dann noch abtreibt, der treibt das Kind Gottes ab. Denn das Kind kommt von Gott durch die Eltern auf die Erde. So ein Kind ist unschuldig. Und ich würde es jetzt so menschlich, würde ich es jetzt so sagen. Wenn so ein Kind abgetrieben wird, wo das Herz schon geschlagen hat, das wird die Herrlichkeit des Himmels haben, aber nicht die Anschauung Gottes. Und so kann Mutter und Vater, oder Mutter oder Vater, oder Vater oder Mutter, Gott hat einmal einem, eine begnadeten die Möglichkeit gegeben, wie man kann dieses Kind taufen noch. So dass das Kind wieder in die Anschauung Gottes kommt. 
Bisher ist das Kind wohl so glücklich, aber über ihre Mutter hängt immer noch ein Trauerschleier auf dem Kind. Vergesst nicht, die im Himmel sind, egal auch im Himmel. In der Läuterung, die sind euch näher, als, als, in, als sie noch auf Erden waren. Für sie gibt es kein, das geht nicht oder das geht nicht. Und das Kind hätte nur die Bedürfnis, dass die Mutter das gut machen würde. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, schreibt mir, ich gebe es euch bekannt, schickt euch sowas zu. Und in dem Moment, wo die Mutter oder der Vater das tut, dann habt ihr tatsächlich ein menschlicher Engel, würde ich bald sagen. Dieses Kind wird dann für euch voll da sein, euch helfen. Also, woran liegt es, dass man es nicht tut? Man kann dann diesen Mord streichen. Ist das nicht verrückt, dass man das von den unschuldigen Kindern feiert. Das waren viele hundert. Aber heute geht es Milliarden Kinder werden abgetrieben. Eins steht dir vor Gott, wenn ihr sterbt. Da kannst du keine Ausflüchte mehr nehmen. Es gilt dann, was Gott denkt und sagt. Mögen die Leute kommen und das gut machen. Bitte, bitte. Und gönnt es auch euren abgetriebenen Kindern, sofern sie im Himmel sind. Aber noch nicht die Anschauung Gottes haben. Denn das ist ja der Himmel, die Anschauung Gottes.